阳果，这种太阳果我们会挑出来的。我刚刚掰了一个太阳果来吃，也不干水，只是这里有点丑。太阳果更甜，因为它为什么会变成太阳果？就是太阳照射的比较久，这个位置，然后它就会晒伤。这个也是，这我们挑出来自己吃了。刚刚那个摘果的，阿叔问我了，谈什么时候回来？我不懂怎么回答。他问，他说，花点钱能不能回来？其实每个人都看我们视频，他都挺关心我们的。他说昨天晚上看我直播。可能老谭在的话会卖的快一点，我一个人没有老谭卖的那么快。这个确实也是的，但是没事，慢慢来吧，尽自己能力嘛哦。我也决定不了吧，左右不了。这一颗。太阳果有点多，到时候要挑仔细点。小林来尝一个，这种更甜，但是这个位置可能会干水，你掰开看一下干不干水。芜湖，芜湖，慢点，慢点。嗯，这一边可能有点干水啊、哦，干香。另外一边应该是不干。另外一边是不干。嗯。这边就不干水，这边就干水。这种果我们会挑出来的，如果有的话，收到有的话我们会赔付，都是人工去挑，可能会有个别错漏的，多数都是很漂亮的，朋友们看，真的很漂亮的，而且这个是物理防害的，撒那个石灰呀。王子在帮我开那个三轮车拉果出去，因为这里车进不来。好冷今天，哇，这一串好漂亮，朋友们看好漂亮，这个果看得到的新鲜呢、哦。下午摘，明天早上发出。花皮的哦，这种不影响的，我们。不进行果场，不打蜡，肯定会有这种自然的痕迹存在。但是，口感其实这种会更好吃、更甜一点，因为它是照射。比如说这里小时候，风吹这个树叶这样刮到了，留下了一点痕迹，然后太阳一照射，它就会形成这个疤。太阳照射的度比较大，它就会形成这个疤了。好，等着他摘你吃。对呀、啊，我觉得那个。来。这摘下来得了。我感觉这个凳。这个树顶上应该更好吃，摘不到。哎呦，好多刺的不？小心点，我尝一下是不是更甜？看起来长得很漂亮哦。嗯、哇，挺好的，除了有点花，除了有个疤，应该是小时候伤到了。哇，这个漂亮，挺漂亮的，一人一个，尝一下树顶上的是不是比较好吃一点？下面摘下来的，感觉更红一点。哦吼，你剪那么长，等一下搓坏了。等一下你要重新剪。这个我刚刚拿的，有一个疤，这个。你看这边的握杆的话，皮稍微稍微厚一点啊，比那个拿捏的那种稍微厚一点，不一样。好像不是一个品种、啊。这个是，嗯，这个没有这么扁。打鱼。用果皮来洗手的哦，给你们看一下这个汁水啊，一片一半我可以，感觉好多，很大一片的我的果肉、哦，嗯，汁水很充足的，好冷啊，我要尝一口，离太阳最近的，嗯，好甜，真的好甜。朋友们看这几桶装了什么东西，你们知道吗？
，等一下我打开给你们看一下哈，这个鞋都是宝贝来的，这里有几桶，里面有几桶，外面还有几桶，那边还有几桶。大家看一下，我们是用什么淋的啊、哦？刚刚那个大叔提醒我了，他说，你是不是没有告诉他们你用什么淋的，所以怎么了？订单卖的比老谭少啊！来给大家看一下啊、哦，嗯，这个味道有点重哈、啊。花生酥，就是那个花生酥啊。花生酥，叫酥还是酥？酥吧、嗯。有点臭。这个花生花生酥一定要，就是说种水果的话，放这个东西啊、哦。自然发酵。自然发酵，它会比较甜，这个水果是不一样的。比较。橘类跟干类放这个东西是最好的。不是说放什么化肥,、啊、用肥料、哦、什么的，不用，啊、哦，农家肥这个农家肥，然后加点这个，那个果子的口感完全是不一样的。绑起来像那个一样，绑起来自然发酵、哦。是的